السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبتي ومتابعين قناة الباحث في فيديو جديد من قناته الفيديو لهذا اليوم راح نتكلم عن جهاز بسيط في عمل كبير في إمكانيته هو جهاز يخص برمجة وريموتات مفعول السيارات يعني عن طريق هذا الجهاز بإمكانية أنه نقدر نعرف ذبذبة اللي يصدرها ريموت كنترول حتى نقدر نبرمجه طبعا هذا الجهاز يخص اصحاب المفاتيح اللي يشتغلون بمفاتيح وريموتات السيارات طبعا هذا الجهاز الخفيف الوزن مثل ما تلاحظون يشتغل على بطارية 9 فولت وممكن ان نستعمل شاحن خارجي وايضا في شيء حتى تربط على اللابتوب حتى نقدر نبرمج عن طريق اللابتوب لكن هذا الجهاز الخفيف مبرمج انه تقدر تستعمله بصورة مباشرة وتعرف الموجة اللي يصدرها الريموت طبعا بزر التشغيل مثل ما تلاحظون زر التشغيل يحتوي على ثلاث مكابس ويحتوي على هذا المكان اللي نحط به الريموت حتى نقدر نشيك بالموجة طبعا هذا الجهاز اللي امامكم هو خاص بريموتات مفاتيح السيارات يعني انت من تجي تريد تبرمج مفت... ريموت على ريموت اخر لازم قبل كل شيء تعرف الموجة اللي يشتغل عليها الريموت احب اوضح شغلة جدا مهمة انه كل ريموت لكل انواع السيارات الى كود خاص يعني الخليجي الامريكي الكوري الاوروبي الخليجي دائما الكود مالته اللي هو 433 يعني التردد مالته 433 الامريكي 315 الامريكي 315 الكوري 447 والاوروبي 868 عندنا مثلا على سبيل المثال هذا ريموت كنترول هذا مال سياره طبعا حتى نعرف انه هذا الريموت هل هو امريكي خليجي كوري فمثل ما قلنا لكم نشغل الجهاز طبعا الجهاز الفريكونسي ميتر هو اللي متخصص ب حتى يقرأنا الموجة اللي بثها الريموت كونتر نحط الريموت كونتر هنا مثل تلاحظون تلاحظون الشاشة إذا كانت واضحة ما إن شاء الله تلاحظون إنه 433 يعني خليجي مثل ما قلنا انه الخليجي 433 يعني مجرد انه مثلا تلاحظ نصفر نجي نضغط على اي زر من الريموت راح يقرا لنا الموجه اللي يصدرها يعني من نظل ضاغطين تلاحظون هذه الموجه اللي تتحرك يعني راح نشيل ايدينا تلاحظون الموجه هذه هي الموجه اللي يصدرها هذا الريموت مثلا عندنا ريموت اخر نصفره هذا ريموت اخر تجاري فراح نشوف مبرمج على 314 اذا هذا خاص بالسيارات الامريكيه يعني هذا ال 314 هو خاص بالسيارات الامريكيه وهذا ريموت اللي هو 433 هذا خاص بالسيارات الخليجيه ايضا اذا قرا عندنا مثلا 447 هذا خاص بالسيارات الكورية وإذا قرع عندنا 315 هو خاص بالسيارات الأمريكية طبعا من بعد أن تعرف الموجة وتعرف هذا الريموت الخاص إلى أي سيارة لأن أنت ما ممكن مثلا عندنا هسه هذا طلع عندنا خاص للسيارات الأمريكية وهذا للسيارات الخليجية ما ممكن تبرمج هذا الريموت على هذا لازم يكون عندك هذا الميتر أو أو قارئ الموجة حتى تعرف تبرمج أنت ريموت الى ريموت اخر اتمنى بهذا الفيديو البسيط والصغير قد صارت عندكم فكرة في كيفية يعني اصحاب الفاتية شون يبرمجون الريموتات ان شاء الله في الايام الجاية راح يكون فيديو لاحق ان شاء الله راح نبدي نتعمق في كيفية برمجة الفاتية وشون هي الاجهزة اللي تقدر او حتى تقدر تصع عليها حتى تبرمج ريموت السيارة الخاص بك او من تروح لاصحاب المحلات حتى تكون عندك فد طلاع وفد بينه انه كيفيه انت تبرمج ريموت السياره مالتك وفي الختام لا يسعنا القول الا السلام عليكم ورحمه الله